Allora, utilizziamo eh, i preparati d'accumulo. Sono 6, di cui 5 solidi e 1 liquido. E adesso non mi soffermerò nei dettagli di come vengono fatti. Se volete possiamo anche farlo, però eh, non abbiamo tanto tempo a disposizione. Uh, dico solo che hanno una numerazione, come abbiamo visto che c'è il corno letame 500, il corno silice 501, poi proseguiamo con 502, 503, eccetera. Il 502 viene fatto con i fiori di Achillea, i fiori, solo i fiori, e, cinque, e, viene, e vengono messi questi fiori in una vescica di cervo, come, come involucro, non è più il corno della vacca, ma una vescica di cervo, ma c'è tutto un motivo perché il cervo, eccetera, eccetera, che, che non, non mi soffermo adesso. E, e poi e viene, diciamo, lasciata esposta al sole un po' di mesi d'estate, interrata eh, durante l'inverno e quindi dopo un anno eh, è pronta. Poi ci sono, c'è il 503 che viene fatto con i fiori di camomilla che vengono, vengono fatti dei salsicciotti con eh, del, il budello, quello che si usa per fare il salame. Invece di, fare, di metterci la carne che si mangia, mettiamo la camomilla. Anche questa è interrata profondità tutto l'inverno. Poi c'è il 504 l'ortica, qua si prende tutta la pianta esclusa la radice, cioè si sfalcia, si fa un fascio di ortica, lo si lega bene e viene interrata così tal quale, senza involucro animale. Poi c'è la corteccia di quercia, si prende soltanto la parte morta della corteccia di, delle querce, quindi non si, non si deve assolutamente rovinare eh, pare che sto preparato, ma si, si gratta via soltanto superficialmente la parte più morta e viene riempito un cranio di animale che può essere un animale diciamo da allevamento, tipo dal maiale alla mucca, non ha, non ha importanza quale animale, sicché non sia troppo piccolo, altrimenti la cavità cranica sarebbe troppo piccola. Eh. Poi il 506 si fa con i fiori di tarassaco, dente di leone, e con questi fiori cioè, si, si utilizza come involucro animale il mesentere, eh, quella diciamo tela che sostiene le nostre viscere e si prende un mesentere di, di, di bovino e si fa una palla entrato durante l'inverno poi c'è il 507 invece che si fa con i fiori di valeriana in questo caso viene fatto un estratto ehm, un estratto di questi fiori di valeriana se, se, se si ha un torchio abbastanza potente si può estrarre diciamo il succo di questi fiori, ma è un po' difficile. Allora si fa, si lascia macerare in pochissima acqua tutta la notte questi fiori di valeriana e il mattino dopo si strizza bene con un torchio o quello che si ha a disposizione e quello è, è l'estratto di valeriana. Non, non si fa maturare, è già, post, è già pronto così, non ha bisogno di, essere, di, di, di maturare. Mentre l'ortica viene interrata per un anno intero, eh, le fiori di valeriana sono eh, l'estratto e pronto subito. Piccola nota, queste piante, che sono tutte officinali, a parte la corteccia di querce, insomma, eh, queste piante, anche la sola presenza nel nostro orto, hanno un effetto benefico per l'ambiente. Per cui eh, io ho fatto in modo di, di averle tutte, mi mancava la valeriana, eh, ho preso una piccola piantina e adesso è quella. Bene, questi preparati vanno inseriti nel cumulo. Come li inseriamo? Con che ordine? Eh, possiamo, se il nostro cumulo è ad esempio rettangolare, immaginate il mio cumulo fatto con il letame, eh, vanno... Fatto, ecco, nella, nella parte sotto a sinistra, vedete, va fatto un foro in modo che verso il centro del cumulo si possa inserire il preparato. Può essere in questa forma oppure in serie. L'importante è che il 504, che è l'ortica, stia sempre in mezzo. Nel caso del compostaggio fatto con la rete metallica, come abbiamo visto, eh, si, eh, si basta mettere in mezzo il 504, l'ortica e gli altri poi in giro. Per inserire questo preparato, di cui si utilizza una quantità minima, cioè proprio un cucchiaino piccolo, quelli da caffè, non quelli da tè, che abbiamo stimato che siano circa 2 grammi, 
si prende un po' di vecchio compost, si fa tipo una polpetta e all'interno si inserisce questo preparato e questo chiaino di preparato. E si, lo si fa con tutti, come abbiamo detto. Il 506, che invece è l'estratto dei fiori di Valeriana, eh, vengono, viene diluito. La dose non, è, non ha una sua precisione. All'incirca 10 gocce in circa 5 litri d'acqua tiepida. Tiepida intendo dire sempre massimo 70, eh, 37 gradi. Non superare mai questa temperatura. Meglio piuttosto 30 che 40. Eh, si dinamizza per 10, 15, 20 minuti, non, non è importante il quanto, e si spruzza sia sul cumulo sia nell'ambiente circostante. Eh, non vi ho spiegato la funzione che ha ognuno di questi preparati, dico soltanto per la valeriana, ha la funzione di sviluppare come, come un manto di calore che, eh, che si estende sia sul cumulo che tutto intorno. Eh, vedrete poi con Achille eh, nei, prossimi, nei prossimi incontri che si può utilizzare questo preparato anche per eh, mitigare i problemi delle gelate tardive, ma questo ve ne parlerà lui. Ecco, una cosa importante è che quando noi abbiamo raggiunto una certa dimensione del cumulo e ci mettiamo dentro i preparati, e naturalmente li mettiamo prima di coprirlo con la paglia, no? altrimenti si deve toglierla e rimetterla, non c'è problema. Allora, a questo punto il, il cumulo è completato ed è come un organismo, i cui organi sono questi preparati, se volete, e bisogna lasciarlo in pace. E quindi tutto quello che voi eh, rac, eh, raccattate dagli scarti di cucina, le foglie, eccetera, eccetera, lo mettete da parte e fate un altro cumulo. Allora, la funzione di questi preparati. Questi preparati guidano i processi di decomposizione e anche di ricomposizione della massa organica del cumulo. Teniamo presente che all'inizio parliamo di decomposizione, ma poi parliamo di ricomposizione. Questa struttura umica, colloidale, è una ricomposizione. E una cosa che fanno questi preparati è di mitigare la bella di calore che avviene all'inizio. Con eh, il compostaggio fatto così per, per l'orto non si vede, c'è, ma se voi comprate, come è capitato a me, un carro di letame, la prima cosa che fa, dopo alcuni giorni, la temperatura va su, può arrivare fino a 70 gradi, perché tutti i microrganismi che ci sono dentro cominciano a lavorare, producono anche energia e quindi calore. E con i preparati questa calore è un po' mitigata, perché va bene che ci sia, ma non troppo, perché poi quando supera, mettiamo i 60 gradi, metto, metto un numero di riferimento, ma probabilmente non è esatto al centimetro, e quando si va troppo su si hanno perdite di azoto, perché l'azoto ehm, all'inizio è in forma ammoniacale, e quindi l'ammoniaca è un gas, e noi rischiamo di perderlo, e non va bene. Però insomma è un problema che non vi tocca come ortolani. E poi i preparati permettono una formazione di compost con maggiore quantità di azoto finale rispetto al materiale di partenza, cioè uh, permettono un, un, come dire, eh, un decorso che eh, alla fine avremo più azoto di quello che era inizialmente. Perché? Da dove viene? Allora Steiner, che è il fondatore della biodinamica, parlava di trasmutazione del, ad esempio del calcio in azoto, però senza andare troppo nel difficile sicuramente dobbiamo tener conto che visto che lo facciamo in presenza di aria e nell'aria abbiamo il 79-80% di azoto, una parte di questo azoto potrà anche fissarsi nel, com nel, nel compost e, e si fissa grazie diciamo, all'azione di certi microrganismi. Poi, Ognuno di questi preparati ha una funzione anche sulla, sulla crescita della pianta. Noi li mettiamo nel compost e poi quando spargiamo il nostro compost che abbiamo ben preparati, eh, come ho già detto, da un terreno sano e, e vivo 
avremo delle piante sane e robuste. E quindi l'effetto di questi preparati si riverbera poi sulla cresta delle piante e ognuno di questi ha una sua funzione. E non so adesso entrare nel dettaglio uno per uno da, da, di questa funzione, ma eventualmente se ci sarà tempo nei prossimi incontri eh, ritaglieremo 10 minuti, 5 minuti. Insomma. Come conservarli? Un po' come il corno letame, quindi una cassetta, in questo caso è rettangolare, ma la cassetta può essere anche la cesta della damigiana, come vi ho fatto vedere, dove tengo il preparato con le tame, verranno disposti magari a cerchio, non so, vedete voi. E qui vedete i cinque preparati solidi e qua la boccetta con l'estratto di Valeriana. Ecco, visto dall'alto.